ओड टू अ नाइट एंगल यविताटर हमें टेक्सट एनालिसिस कर आगे क्योंकि दोटो भिडियो आपलोड करी जन किट्स लिखे हैं कविता तो ये कवितार क्यों टोटल आठ ट स्टैंड आज है तरह मध्य हमें आगे भिडियो दोटो भिडियोते क्यों छटे स्टैंड आलोचना कर नेक्स्ट दोटो स्टैंड भिडियोते कमप्लीट करब तो यीडियो आपलोड करते एक देरी हो गो कारण तुम्हारा जो कि दिन धरे इलेक्ट्रिक प्रब्लेम छो तरज आपलोड करते पर तो आपलोड कर आगामी क्यों जो आपलोड कर तुम्हारे सिलेबास अनुजाई से भाव भिडियो दीते थको तो तुम्हारा अवश्य चैनल के चैने नतून हम चैनल के सबसक्राइब कर बेलैकने प्रेस करो अल नोटिफिकेशन क्लिक करो जो जख ही को नतून भिडियो आपलोड करब तो नोटिफिकेशन सवार आगे पे जाओ ओके तो दोटो स्टैंड आज के कमप्लीट कर कोश्चन आनसारे जाब तो एर मध्य अलरेडी अनेकगुल पोएम कमप्लीट कर फेले से कोश्चन आनसार आनसार कर टेक्सट एनालिसिस करी तो ये कमप्लीट कर कोश्चन आनसारे जाब ए शर्ट स्टोरी द लेगुन हो गए ठीक है तो तुम्हारा अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पशे थे आज के शुरू कर सेभन एंड एट स्टैंड कमप्लीट कर भिडियोते ओके तो देखो शुरू कर सेभन स्टैंड एखान अलरेडी पर्यत कर कमप्लीट दोटो भिडियोते शुरू करब तो शुरू कर देखो टेक्सट एनालिसिस द वज़ नट बर्न फर डेथ इमोटाल बार्ड नो हांगे जेनारेशन स्ट्रीट दि डाउन कि बोल से दाओ वज़ नट बर्न फर डेथ इमोटाल बार्ड एखे से नाइट एंगल के बीच इमोटाल बार्ड नाइट एंगल बार्ड के बला हे इमोटाल बार्ड जन किट्सर का नाइट एंगल हे इमोटाल बार्ड क्या दाओ वज़ नट बर्न फर डेथ बोल से तुम्हार मृत्यु नहीं तुम अमर तुम इूनीभार्सल नाइट एंगल यू आर इूनीभार्सल ठीक है दाओ वज नट बर्न फर डेथ तुम्हार क्यों मृत्युर जन्े जन्म है यू आर इमोटाल नो हांगरि जेनारेशन स्ट्रीट दि डाउन ये हांगरि जेनारेशन ओके ये हांगरि जेनारेशनसटार द्वारा क्यों एट क्यों पेटर हांगरि नय ये क्योंकि हांगरि जेनारेशनस द्वारा बोझाना हे जन किट्सर जीवन जो प्रब्लेमगुलो तर वास्तव जगत तिक्त अभिज्ञता छो तार मध्य जो लोनलिनेस क्च करत विभिन्न प्रब्लेम छो समस्या छो जो ट्रावल छो से क्योंकि हांगरि ठीक है से ही से हीगुल हांगरि जेनारेशनसर बोलते हांगरि जेनारेशन दे से बोझा तो जन किट्स वज हांगरि एंड क्यों हांगरि जेनारेशन क्यों ताके ट्रीट मैं हांगरि जेनारेशन ताके ये बे ट्रीट दि डाउन नो हांगरि जेनारेशन स्ट्रीट दि डाउन तो हांगरि जेनारेशन जगू नाइट एंगलर मध्य नहींगल क्यों जन किट्सर मध्य छो से ही हांगरि जेनारेशनगुल से ही प्रब्लेमगुल जन किट्स के क्योंकि टेने नीचे नामा तो ये बोलते तुम्हार मध्य नो हांगरि जेनारेशन स्ट्रीट दि डाउन तुम्हार मध्य तो मत सरकम को प्रब्लेम सरकम समस्या तुम्हार मध्य को से ही सब किच नहीं तो नो हांगरि जेनारेशन स्ट्रीट दि डाउन बई से प्रब्लेम से ही सब समस्या तुम्हें नीचे नामाते पर ट्रीट दि डाउन मैं नीचे नामान ठीक है तो तुम्हें नीचे नामाते पर द भयस आई हियर दिस पासिंग नाइट वज हार्ड इन एंडसेंट डेज बम्पावर एंड क्लाउन तो जरा भिडियो देखो अवश्य एक लाइक करो और कौ को बुझते समस्या हम प्रब्लेम हम अवश्य कमेंट कर डाउट क्लियर करब तुम्हारा एक लाइक कमेंट कर ले मोटीट हम भिडियोग भलोभ में प्रेजेंट करते पर ठीक है यही से एक लाइक करो अवश्य और भिडियो पुरोटा देखो आशा करी हेल्प हो आप क्यों तुम्हारे सिलेबास अनुजाई भिडियो दीते थकब ए पुरो सिलेबाटाई कमप्लीट करब द भयस आर हियर दिस पासिंग नाइट वज हार्ट कि एखे देखो प्रेजेंट वारल्डर कथा बोलते जन किट्स क्यों मडार्न सरि रोमान्टिक पोएट ठीक है तो जन किट्स रोमान्टिक पोएट बन किट्स से ही प्रेजेंट समय कर्म से गान जतटा मूल्यवान जतटा भैलुएबल जतटा से ही गान गौरव आर्का से एखे क्यों देखो बोझाना हे नाइट इंगल संग जुग जुग धरे बिराजमान जुग जुग धरे तरह क्षय नहीं तो ये प्रेजेंट ये लाइन द्वारा प्रेजेंटा के बे से जन किट्स क्यों तरह गाने मुग्ध ठीक है से ही रतर कथा प्रेजेंट रतर कथा बे रतटा पार हो रे से गान शुने द भयस आई हियर दिस पासिंग नाइट वज हार्ट से ही रात गान शुने इन एनसियन डेज ए तरह देखो कि बोलते इन एनसियन डेज ए प्राचीन दिन प्राचीन जुगे बम्पायर एंड क्लाउन एम्पायर एंड क्लाउन एखे एम्पायर बोलते क्योंकि किंग लियार के बोझाना हे ठीक है शेक्सपियर किंग लियार जरा पढ़े ता जा किंग लियारे एक छोटो गल्प आंग लियारे तीन मे छो तीन मेयर मध्य मेयर मध्य दुई मे क्योंकि हाइपार बोल कि लैंगुएज यूज कर फ्रड करे क्योंकि से बाड़ी थे ताड़िए दे 
তো কিং লিয়ারের সঙ্গে তার ক্লাউনও ছিল ক্লাউন বলতে তার যে ক্লাউন ছিল সেই সেই ক্লাউনকেই বলা হচ্ছে ঠিক আছে তো সেই কিং লিয়ারকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে তার মধ্যে কিছু হোমসিকনেস কাজ করছিল কিছু প্রবলেম তার মধ্যে ক্রিয়েট হয় কিছু ব্যথা বেদনা তো কি বলছে বলছে সেই কিং লিয়ারের সেই দুঃসময়েও তার সেই দুঃখের সময়ে কিন্তু এই নাইট ইঙ্গেলের সং তাকে কিন্তু আনন্দ দিত তাকেও আনন্দ দিত এবং এমন কি তার ক্লাউন যিনি ছিলেন তাকেও কিন্তু আনন্দ দিত তো এখানে দেখো বলছে প্রেজেন্টে বলছে যে এই গান আমাকেও মুগ্ধ করেছে এবং প্রাচীন যুগে আগের দিনেও কিন্তু কিং লিয়ার মহারাজ এবং ক্লাউন সবাইকে কিন্তু এই গান মুগ্ধ করত কারণ এই বলছে কেন কারণ ইউর সং ইজ ইউনিভার্সাল ইউ আর ইমোটাল ওকে পার হ্যাভস দ্য সেলফ সেম সং দ্যাট ফাউন্ড আ পাথ থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ হোয়েন সিক ফর হোম পার হ্যাভস সম্ভবত দ্য সেলফ সেম সং এই একই গান দ্যাট ফাউন্ড আ পাথ থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ এখানে রুথ রুথের সম্পর্কে একটু জানতে হবে এখানে একটা ছোট গল্প আছে কিন্তু পুরোটা বলা সম্ভব নয় রুথ ছিলেন মোয়াব সম্প্রদায়ের একটা মেয়ে তিনি যে জিউসকে বিয়ে করে ঠিক আছে তো জিউসকে বিয়ে করার পরে তার স্বামী মারা যায় তো স্বামী মারা গেলে তার মধ্যে তার সেই স্বামীর যে এক্সপি স্বামীর তার সেই স্মৃতি তাকে টর্চার করেছিল তো তার ফলে কিন্তু রুথ সেই রুথ সে যখন টর্চার করেছিল সে কিন্তু আবার মব সম্প্রদায় ফিরিয়ে দেয় কিন্তু সেখান থেকে সে আবার সেই জিউসের এখানে চলে আসে কিন্তু এসেও তিনি কিন্তু কোনো রকম শান্তি পাচ্ছিলেন না কারণ তাকে টর্চার করা হচ্ছিল তার স্বামীর সেই মেমোরি তার স্বামীর স্মৃতি ঠিক আছে তারপরে তিনি এক বোয়াজ সম্প্রদায়ের সরি বোয়াজ নামে এক ব্যক্তির খেতে কিন্তু কাজ করতেন এবং সংসার নির্বাহ করতেন তো সেই বোয়াজের সঙ্গে পরে বোর্জের সঙ্গে পরে তার বিয়ে হয় এবং তাদের সন্তান হয় ডেভিড ওকে তো সেই ডেভিডের অত দূর যাওয়ার দরকার নেই এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রুথের যে রুথের যে দুঃসময়ে রুথকে কিন্তু কনসোল রুথকে কিন্তু সোলেজ দিত রুথকে কিন্তু সান্ত্বনা দিত আনন্দ দিত এই কিন্তু নাইট ইঙ্গেলের সং কারণ রুথ ছিল পরিত্যক্ত ছিলেন কারণ তিনি তিনি কিন্তু তার সেই পরিবার থেকে পরিত্যক্ত ছিলেন তার স্বামী থেকে পরিত্যক্ত ছিলেন তাই বলছে কি পার হ্যাভস দ্য সেলফ সেম সং দ্যাট ফাউন্ড আ পাথ পার থ্রু দ্য স্যাড হার্ট অফ রুথ তো স্যাড হার্ট অফ রুথ রুথের কিন্তু ব্যথিত হৃদয় এই গান সেই কিন্তু সেম সং সং অফ নাইট ইঙ্গেল তাকে কিন্তু আনন্দ দিত হোয়েন সিক ফর হোম যখন তার মধ্যে হোম সিকনেস কাজ করত সে স্টুড ইন টিয়ার্স অ্যামিড দ্য অ্যালাইন কন যখন সে স্টুড ইন টিয়ার্স তার চোখে যখন জল আসত অ্যামিড দ্য অ্যালাইন কন অ্যালাইন মানে বিদেশ মানে সেই কিন্তু তিনি যে বোর্ডের কাছে কাজ করতেন সেটাই বলছে কন মানে শস্য তার শস্য খেতে যখন তিনি কাজ করতেন তো তখন তার মধ্যে যখন তখন তার যখন হৃদয় ব্যথিত হতো চোখে জল আসতো তখন কিন্তু এই নাইট ইঙ্গেলের সং তাকে আনন্দ দিত দ্য সেম দ্যাট অফ টাইমস হ্যাত দ্য সেম দ্যাট অফ টাইমস বলছে এই একই গান মাঝে মধ্যে চার্মড ম্যাজিক কেসমেন্টস ওপেনিং অন দ্য ফোম অফ এরিউলাসি ইন দ্য ফিয়ারি ইন ফিয়ারি ল্যান্ডস ফরলোন তো এটা হচ্ছে কি কোনো এক দৈত্য কোনো এক রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করে কিডন্যাপ করে কোনো এক মানে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে কোথাও এক জায়গায় বন্দি করে রেখেছে সেই কিন্তু সেই ফোরলন গালকেও কিন্তু এই সং নাইট ইংলিশ সং আনন্দ দিত কি বলছে দ্য সেম দ্যাট অফ দ্য টাইমস হ্যাত এই একই সং মাঝে মধ্যে চার্মড ক্যাজিক ম্যাজিক কেজমেন কেজমেন মানে ডোর তো সেই ম্যাজিক কেজমেনগুলিকে যেখানে কি না সেই কি রাজকুমারীকে বন্দি করা হতো এবং সেই কেজমেনগুলো কিন্তু ম্যাজিক ম্যাজিক্যাল ছিল মানে ম্যাজিক দিয়ে সেগুলো কিন্তু বন্ধ করা ছিল তো সেই ম্যাজিক কেজমেনগুলিকে কিন্তু কেউ ভেদ করতে পারত না বাট সং অফ নাইট ইঙ্গেল নাইট ইঙ্গেলের সং কিন্তু সেটাকে ভেদ করতে পারত এবং কিন্তু সেই সেই সং কিন্তু সেই পরিত্যক্ত যে লেডি পরিত্যক্ত ফরলন গার্লকে কিন্তু আনন্দ দিত ওপেনিং অন দ্য ফোম অফ পেরিলাস সি এবং সেই কেজমেন্ট খুলে কি দেখা যেত ফোম মানে কি গ্যাজা অফ পেরিলাস সি মানে ভয়ঙ্কর সমুদ্র সেই ওপেনিংটা মানে কেজমেন্টটা খুলে পালানোর চেষ্টা করলেই তার সামনে সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্র এবং তার সেই ফোম গ্যাজা তো সেরকম একটা পরিস্থিতিতে কিন্তু ইন ফিয়ারিল্যান্ডস ফরলোন ফরলোন মানে হচ্ছে কি নিঃসঙ্গ তো সেরকম একটা পরিস্থিতিতে সেই নিঃসঙ্গ মহিলাকে কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ গার্লকে ফরলোন গার্লকে কিন্তু আনন্দ দিত এই 
নাইটিঙ্গেল সং তো এখানে দেখো নাইটিঙ্গেল সং অ্যাকচুয়ালি তার যে গানটার যে যুগ যুগ ধরে বিরাজমান সেটাই বলা হচ্ছে এই নাইটিঙ্গেল সং জন কিটসকে কিন্তু মোহিত করেছে আনন্দ দিয়েছে এই নাইটিঙ্গেল সং কিন্তু এম্পারার এবং তার ক্লাউনকেও আনন্দ দিত এবং রুথকে আনন্দ দিত এবং এখানে দেখো ফোরলোন গালকেও কিন্তু আনন্দ দেয় এই নাইটিঙ্গেল সং নেক্সট স্ট্যান্ডজা দেখো এটাই লাস্ট স্ট্যান্ডজাই কবিতার এইট স্ট্যান্ডজা ওকে কি বলছে ফর লোন দ্য ভেরি ওয়ার্ড ইজ লাইক আ বেল টু টেল মি টু টো টু টল মি ব্যাক ফ্রম দি টু মাই সোল সফট ফর লোন ওকে এর আগে দেখো এই ফর লোন কথাটা কিন্তু এখানে ইউজ করেছেন তিনি এই যে ফর লোন কথাটা এখানে ইউজ করেছেন ওকে ফর লোন তো এখানে কিন্তু এই সেই ফর লোনটা কিন্তু এই স্ট্যান্ডজা নাম্বার আটের প্রথমেই ইউজ করছে ফর লোন দ্য ভেরি ওয়ার্ড ইজ লাইক আ বেল এবং এই যে ফর লোন কথাটাই কি বেল যেন একটা বেলের কাজ করে ইজ লাই দ্য ওয়ার্ড ইজ লাইক আ বেল এই ওয়ার্ডটা বেলের মতো ওকে তো এখানে হচ্ছে বিষয়টা যখন আমরা একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয় যখন আমাদের ঘটনাটা একটা ঘটনা থেকে আরেকটা ঘটনা ট্রান্সপোর্ট করি তো মাঝখানে একটা বিষয় থাকে মাঝখানে কিন্তু একটা লিঙ্ক কাজ করে সেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা লক অ্যাসোসিয়েশান বলে থাকি লক অ্যাসোসিয়েশান ওকে তো এখানে ফর লোন কিন্তু সেই লক অ্যাসোসিয়েশান এই কিন্তু এই ফর লোন কথাটাকে তিনি কি কী বলছেন এই ফর লোন কথাটা যেন তাকে মানে ফর লোনটা যেন এই ফর লোন ওয়ার্ডটা একটা বেলের মতো কাজ করছে এখানে কিন্তু তিনি তার সাবকনশাস মাইন্ড থেকে কনশাস মাইন্ডে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে কি তিনি কিন্তু কনশাস মাইন্ডে চলে এসছেন ঠিক আছে তো এই ফর লোন কথাটা যেন বেলের মতো এই ফর লোন ওয়ার্ডটা যেন বেলের মতো টু টল মি ব্যাক ফ্রম দি যেটা কি না আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ফ্রম দি তোমার থেকে টু মাই সোল সেলফ যেটা কি না তোমার কি জগৎ থেকে তোমার সেই কল্পনার জগতে আমি এতক্ষণ বিরাজ করেছিলাম সেখান থেকে কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসছে ঠিক আছে এই ফর লোন ওয়ার্ডটি অ্যাডিউ দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল অ্যাডিউ মানে হচ্ছে বিদায় ফেয়ারওয়েল জানানো ঠিক আছে তো তিনি কিন্তু পাখিকে এবার বিদায় জানাচ্ছেন পাখিকে কিন্তু ফেয়ারওয়েল জানাচ্ছেন দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল বলছে ফ্যান্সি ক্যান নট ফ্যান্সি কিন্তু কিন্তু ফ্যান্সি কিন্তু মানুষকে চিট ফ্যান্সি ক্যান নট ক্যান নট চিট সো ওয়েল তো এখানে দেখো নাইটিঙ্গেলের সং কিন্তু তাকে একরকম চিট করেছে কারণ কিন্তু সে তার কিন্তু সেই মানে রুট রিয়ালিটি থেকে তিনি কিন্তু স্কেপ করে পাখির জগতে যেতে চাইছেন কিন্তু তাকে বাস্তবে কিন্তু আবার সেই রুট রিয়ালিটিতেই ফিরে আসতে চাইছেন তাই কিন্তু তিনি কিন্তু সেই ক্ষণিকের জন্য পাখির জগতে যেতে চাইছেন না তাই বলছে দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল ফ্যান্সি আমাকে আর চিট করতে পারবে না ঠিক আছে তো ফ্যান্সি বলতে অ্যাকচুয়ালি সেই সং অফ নাইটিঙ্গেল অ্যাজ শি ইজ ফেমড টু ডু তো এখানে দেখো ফেমড টু ডু বলছে ফ্যান্সির পরিচয় তো এটাই ফ্যান্সির খ্যাতি এটাই ফ্যান্সি কি করে মানুষকে চিট করে অ্যান্ড ইউ আর অলসো লাইক এ ফ্যান্সি অ্যান্ড ইউ চিটেড মি ঠিক আছে তো এখানে দেখো বলছে কি অ্যাজ শি ইজ ফেম টু ডু ফ্যান্সির কাজই হচ্ছে ফ্যান্সির খ্যাতি এটাই সে মানুষকে চিট করে সে কিন্তু মানুষকে ফ্যান্সি মানে কি কল্পনা এই যে মানে হচ্ছে কি কল্পনা ইমাজিনেশন ওয়াইন এগুলো কিন্তু মানুষকে চিট করে এটা কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য মানুষকে রুড রিয়ালিটি থেকে দূরে নি সরিয়ে রাখে কিন্তু 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 সেই নেশাটা কেটে যাওয়ার পরে তাকে কিন্তু আবার সেই বাস্তব জগতে রুড রিয়ালিটিতে কিন্তু ফিরে আসে তো সেটাই বলছে যে অ্যাজ শি ইজ ফেম টু ডু ফেন্সির কাজই হচ্ছে মানুষকে চিট করা এবং এটাই তার খ্যাতি অ্যান্ড ডিসিভিং এলফ ডিসিভিং এলফ এলফ মানে পরি এখানে ফ্যান্সিকে কি এলফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে ডিসিভিং এলফ এলফ কি আর ডিসিভিং মানে কি ফ্রড চিট করা ঠিক আছে ডিসিভিং মানে এফ তো পরিগুলো স্বপ্নে আমরা যখন পরি দেখি সেগুলো কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগে বাট সেগুলো কিন্তু যখনই আমরা কাছে পেতে চাই ধরতে চাই সেগুলো কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে যায় তো সেগুলো যেমনভাবে আমাদের চিট করে এখানে ফ্যান্সিও কিন্তু আমাকে সেইভাবে চিট করছে আর তোমার সঙ্গও কিন্তু আমাকে সেইভাবেই চিট করেছে তো তাই বলছে দ্য ফ্যান্সি ক্যান নট চিট সো ওয়েল অ্যাজ শি ইজ ফেম টু ডু ডিসিভিং এলফ এডিউ এডিউ বিদায় বিদায় দ্য প্লেনটেডিভ অ্যান্থিম ফেডস এখানে দেখো পাখির সেই সংটাকে কোথাও অ্যান্থিম বলছে কোথাও রিকোয়েম বলছে কোথাও এক্সট্যাটিক সং বলছে তো এখানে বলছে অ্যান্থিম ঠিক আছে 
তো এর আগে কিন্তু রিকোয়েম বলেছে রিকোয়েম বা হিম বলেছে যেটাই সেটাই মানে কি রিকোয়েম বা হিম হচ্ছে প্রশংসা অ্যান্থিম অ্যান্থিম মানেও প্রশংসা দেশাত্মব অ্যান্থিম মানে অ্যাকচুয়ালি দেশাত্মবোধক বাট সেটাই তো প্রশংসা সেটাই অ্যান সেটাই হিম অ্যান্ড সেটাই রিকোয়েম তো কি বলছে দ্য প্লেন্টেটিভ অ্যান্থিম ফেডস তোমার এই সং তোমার এই গান কি ফেড হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে ফেড হয়ে যাচ্ছে বিকজ তোমার গানের কিন্তু আমার উপর আর কোনো রকম ইম্প্যাক্ট নেই আমার উপর কোনো রকম প্রভাব নেই এখানে প্লেন্টিভ বলছে এখানে কিন্তু প্লেন্টিভ বলছে কারণ প্লেন্টিভ মানে কি স্যাড ঠিক আছে তো বলছে তোমার সং তোমার সেই এখানে অ্যান্থিমটাকে প্লেন্টেটিভ বলছে কারণ বিকজ ইয়োর সং ক্যান নট ফুলফিল মাই ডিজায়ার হ্যাঁ মানে কি সেই পাখি কিন্তু তাকে সে যেতে চায় কল্পনার জগতে বাট কিন্তু তার সং সেটাকে কিন্তু ফুলফিল তার সেই ইচ্ছাগুলো ডিজায়ার করতে পারবে না এই ইচ্ছা বা ডিজায়ারগুলো কিন্তু ফুলফিল করতে পারবে না সেই জন্যই বলছে প্লেন্টেটিভ অ্যান্থিম পাস্ট দ্য নিয়ার মিডো পাস্ট দ্য নিয়ার মিডো বলছে তোমার সেই সঙ্গের প্রভাব আমার উপরে আর নেই কেটে গেছে তুমি চলে যাও কোথা দিয়ে চলে যাও মিডো মাঠে মাঠ দিয়ে চলে যাও ওভার দ্য স্টিল স্ট্রিম স্ট্রিম মানে নদী জলস্রোত ওই নদীর উপর দিয়ে জলের উপর দিয়ে তুমি চলে যাও আপ দ্য হিল সাইড পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে যাও অ্যান্ড নাও ইট ইজ ভিওরে ডিপ ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লেডস ওকে কি বলছে নাও ইটস বাড়ি ডিপ ইন দ্য নেক্সট ভ্যালি গ্লেডস তো কি এটা অন্য ভ্যালিতে অন্য ভ্যালিতে পাখি কিন্তু সেই অন্য ভ্যালিতে কিন্তু চলে গেছে অন্য ভ্যালিতে তার গান কিন্তু চলে গেছে এখান থেকে ভ্যানিস হয়ে সে অন্য ভ্যালিতে অন্য একটা ভ্যালিতে চলে গেছে সেখানে গেছে সেখানে কাউকে চিট করবে বলে সেখানে কিন্তু মানে তার সেই সংটা কিন্তু সেখানে সং এবং সেই নাইট এঙ্গেল কিন্তু অন্য ভ্যালিতে এখন বর্তমানে চলে গেছে ওয়াজ ইট এ ভিশন ওয়ার ওয়াকিং ড্রিম ওয়াজ ইট এ ভিশন ওয়ার এ ওয়াকিং ড্রিম ফ্লাইট ইজ দ্যাট মিউজিক ডু অ্যাওয়েক আর স্লেপ ওয়াজ ইট এ ভিশন বলছে এতক্ষণ যেটা ঘটে গেল যে সব বিষয়গুলো যে ঘটনা ঘটগুলো ঘটে গেল এখানে ভিশন বলতে ইমাজিনেশন কল্পনা বলছে ওয়াজ ইট এ ভিশন ওয়ার এ ওয়াকিং ড্রিম ওয়াকিং ড্রিম মানে কি দিবা স্বপ্ন রেভরি যেটাকে আমরা বলি এতক্ষণ যেটা ঘটে গেল কবির কাছে এখন সেটা মনে হচ্ছে তিনি কিন্তু ফুল কনশাস মাইন্ডে এখন বর্তমানে ফিরে এসছেন পুরোপুরি কনশাস মাইন্ডে আছেন তাই বলছে ওয়াজ ইট এ ভিশন ওয়ার এ ওয়াকিং ড্রিম এটা কি কল্পনা না দিবা স্বপ্ন ফ্লেট ইজ দ্যাট মিউজিক যে মিউজিকটা এতক্ষণ তিনি শুনছিলেন সেটা কি ফ্লেট চলে গেছে পালিয়ে গেছে অন্য কোনো ভ্যালিতে চলে গেছে সেখানে হয়তো তার কাজ হয়তো সেখানে হয়তো অন্য আবার কাউকে চিট করবে তো মিউজিকটা ফ্লেট হ্যাঁ ফ্লেট ইজ দ্যাট মিউজিক মিউজিকটা পুরোপুরি ভ্যানিশ হয়ে গেছে ডু আই ওয়েক ওয়ার স্লেপ আমি কি জেগে আছি না ঘুমাচ্ছি হয়ে গেল আমাদের এই কবিতাটি পুরোটা টেক্সট অ্যানালিসিস কমপ্লিট আমরা এবারে কোশ্চেন অ্যান্সারে আসব ঠিক আছে অনেকগুলো কোশ্চেন আছে এখান থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা সবই কমপ্লিট করব তারপরে অন্য টপিক ধরব সঙ্গে গ্রামার আছে পার্টস সরি ফিগার অফ স্পিচ আছে তো সবই আমরা করব তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিওটি একটা লাইক করো আপাতত এখানে শেষ করছি ভিডিও দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে